हॅलो डिअर स्टुडंट्स आज आपण अकरावी स्ट्रेटलाईन चॅप्टरमधलं पुढचं आर्टिकल पाहणार आहोत आजचं हे आपलं पाचवं लेक्चर आहे आणि या लेक्चरमध्ये आपण इक्वेशन ऑफ लाईन इन स्टँडर्ड फॉर्म पाहणार आहोत पाठीमागे चार लेक्चर झालेले आहेत आणि या लेक्चरमध्ये आपण काय काय पाहिलं होतं तर पहिली दोन इक्वेशन लोकसमध्ये होते हाऊ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चे आर्टिकल्स होते त्याच्यावरती एक्सरसाइज फाईव्ह पॉईंट वन घेतलेला आहे त्यानंतर आपला पाच पॉईंट दोन एक्सरसाइज जो आहे तो आपला लाईन चॅप्टरची सुरुवात होती त्यामध्ये इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन स्लोप ऑफ लाईन अँड अँगल बिटवीन टू लाईन्स ह्याच्यावरती त्या आर्टिकल्स होतं ह्या आर्टिकलवरतीच आपला तो एक्सरसाइज होता तो या आपण लास्ट लेक्चरला व्यवस्थितपणे परफेक्ट केलेला आहे लक्षात ठेवायचं स्ट्रेट लाईन हा चॅप्टर सी ई टीसाठी आहे आपल्याला आणि अगदी परफेक्टली आहे इंटरेस्टिंग आहे आणि तो अंडरस्टँड करून आपण व्यवस्थितपणे घ्यायचं ठरवलेलंच आहे आणि त्या पद्धतीनं आजचं सुद्धा लेक्चर तुम्ही शेवटपर्यंत बघायचं अतिशय महत्त्वाचे कन्सेप्ट आजच्या लेक्चरमध्ये आहेत त्याला आपण काय म्हणतो की इक्वेशन ऑफ लाईन इन स्टँडर्ड फॉर्म आता लाईनच्या इक्वेशनचं आपल्याला स्टडी करायचं आहे इक्वेशन ऑफ लाईन म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे की जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन इज द ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो फेअर ए बी अँड सी आर रिअल नंबर्स दॅट इज द लिनियर इक्वेशन इन एक्स अँड वाय दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द लिनियर इक्वेशन इन एक्स अँड वाय तर यामध्ये आता आपल्याला ह्या लाईनच्या इक्वेशनचा अभ्यास करायचा आहे बरोबर आहे पाठीमाग तुम्ही लास्ट इयरला मी पाहिलेलं असेल तुम्हाला दोन चार प्रकारचे फॉर्म पण होते इक्वेशन ऑफ लाईन कसे फाइंड आउट करायचे स्लोप पॉईंट फॉर्म असेल स्लोप इंटरसेप्ट असेल टू पॉईंट फॉर्म असेल डबल इंटरसेप्ट फॉर्म असेल किंवा नॉर्मल फॉर्म असेल तर हे पाच प्रकारचे फॉर्म आपल्याला अकरावीच्या सिलेबसमध्ये सुद्धा आहेत तर रिकॉल करून आपण ते सर्व त्या ठिकाणी टाईप्स पुन्हा एकदा घेणार आहोत चला पाहूया आता या लेक्चरमध्ये आपण इक्वेशन ऑफ लाईन इन स्टँडर्ड फॉर्म तर हे चार पाच प्रकारचे फॉर्म पाहण्याआधी तुम्हाला जे बेसिकली जे काही गोष्टी सी ई टीला एम सी क्यूसाठी बेसिक गोष्टी माहीत असणं गरजेचे आहेत ते सुद्धा तुम्हाला डायरेक्ट या ठिकाणी माहीत असणं गरजेचे आहेत त्यासाठी ते सुरुवातीला तुम्ही तिथं इथं आपण ते डिफाईन करूया तुम्हाला माहिती एक्स ॲक्सिस असतो हा प्लेन कॉर्डिनेट सिस्टीममध्ये हा वाय ॲक्सिस असतो हा ओरिजिन असतो एक्स ॲक्सिस इक्वेशन काय असतं एक्स एक्सिसचं इक्वेशन एस वाय इज इक्वल टू झिरो वाय एक्सिसचं इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू झिरो बिकॉज ऑन एक्स एक्सिस वाय कॉर्डिनेट इज अ झिरो अँड देअर फॉर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाय इज इक्वल टू झिरो वाय एक्सिसवरती एक्स कॉर्डिनेट झिरो असतो त्यामुळे वाय एक्सिसचं इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू झिरो असतं एखादी लाईन एक्स ॲक्सिसला पॅरलल लाईन असेल पॅरलल लाईन असेल एखादी लाईन एक्सला पॅरलल असेल समजा ती वायच्या बी ह्या पॉईंटमधून जात असेल तर ह्या लाईनचं इक्वेशन पॅरलल लाईनचं इक्वेशन काय असतं वाय इज इक्वल टू बी वाय इज इक्वल टू बी आणि तसेच एखादी लाईन जर एक्स ॲक्सेसला पॅरलल असेल एखादी लाईन जर एक्स ॲक्सेसला पॅरलल लाईन असेल तर त्या लाईनचं इक्वेशन काय असतं ती समजा एमधून जर जात असेल पहा ती जर समजा एक्सच्या ए ह्या पॉईंटमधून जात असेल तर त्या लाईनचं इक्वेशन काय असतं एमधून जाते म्हणून त्या लाईनचं इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए तर ह्या बेसिक गोष्टी आपल्याला माहिती आहे म्हणजे इथं आपण चार प्रकारचे इक्वेशन्स जे स्टँडर्ड आहेत ते आपण सॉल्व्ह केलेत परत वेगवेगळ्या फॉर्म ह्याच्यानंतर आपण पाहूया ह्या बेसिक गोष्टीमध्ये आपण सुरुवातीला असं लिहूया द इक्वेशन ऑफ एक्स ॲक्सिस इज फर्स्ट नंबर द इक्वेशन ऑफ एक्स ॲक्सिस इज y इज इक्वल टू झिरो यू आर ऑल्सो राईट डाऊन धीस द इक्वेशन ऑफ वाय ॲक्सिस इज द इक्वेशन ऑफ वाय ॲक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू झिरो त्यानंतर पहा एखादी लाईन वायला पॅरलल असेल इफ अ लाईन इफ अ लाईन पॅरलल टू वाय ॲक्सिस पॅरलल टू वाय ॲक्सिस इज ऑफ द टाईप इज ऑफ द टाईप जर वाय ॲक्सिसला जर पॅरलल लाईन असेल तर ती कोणत्या एक्सच्या कोणत्या पॉईंटमधून जाते म्हणजे एमधून जाते जनरली म्हणून त्या लाईनचं इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए मग ते प्लस असो किंवा मायनस असो मात्र इट मस्ट बी पॅरलल टू वाय ॲक्सिस अँड देअर फोर इट्स इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू ए ओके सिमिलरली लास्ट पॉईंट इज इफ अ लाईन इफ अ लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस इफ अ लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस इज ऑफ द टाईप म्हणजे ते ह्या टाईपमध्ये असतं इज ऑफ द टाईप एक्सला जर पॅरलल लाईन असेल मग ते वायच्या प्लस कॉर्डिनेटमधून जाऊ पॉईंटमधून किंवा मायनस निगेटिव्हमधून जाऊ मात्र इट मस्ट बी पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज ऑफ द टाईप वाय इज इक्वल टू बी फेअर बी इज अ कॉन्स्टंट ए इज ऑल्सो कॉन्स्टंट हे दोन्ही कॉन्स्टंट आहेत तर हे जे चार इक्वेशन्स तुम्ही दिलेले डायरेक्टली ते तुम्हाला बेसिकली माहीत असणं गरजेचं आहे एक्स ॲक्सिस इक्वेशन वाय इज इक्वल टू झिरो एका वर्षी तुम्हाला सी ई टीला विचारलं होतं द इक्वेशन ऑफ एक्स ॲक्सिस इज 
असा सी एम सी क्यूला सी ई टी सैलरी एम सी क्यूला हा क्वेश्चन विचार होता एक्स एक्स इज इक्वेशन खाली पैकी को चार पर दिल होते एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स एक्स इज इक्वेशन तो अगर सीम्पल क्वेश्चन सुधा आए शको कि जिथे अपने कन्फ्यूजन सुधा हो सकते तो अपने हि गोषी बेसिकली महित गरजे है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ अ लाइन पैरल टू कारण एक्जाम्पल सोड़ता बयाच वेला डायरेक्टली अपने रिजल्ट मनुिकाने वैच इफ अ लाइन पैरल टू वाई एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज ऑफ द टाइप एक्स इज इक्वल टू ए इफ अ लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज ऑफ द टाइप वाई इज इक्वल टू बी तो तीस डायग्राम ही तुम्हें हा पद्धति साइडला काड़ा हा ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोन पैरल लाइन दाखिल हाँ दोन पैरल लाइन से इक्वेशन कशा पद्धतिन डिफाइन के लिए हादे लिखुन दिल्ल है लक्षा आल आता अपन पूछता आर्टिकल जे पहना आहोत यह वेगवेगे फॉर्म मे लाइन सिक्वेशन कस आत मजे ते क्रॉस लाइन आते तुम्हारा दिल्ला डाटा लाइन विषय का स्लोप आतो पॉइंट आतो इंटरसेप्ट आतो क्या दोन पॉइंट दिल्ले पॉइंट नाव है आनी इक्वेशन कस फाइंड आउट कराएं अपन पहना आहोत क्या आधी ही डायग्राम आने ये लिखुन गया ओके नाउ सी इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स आता जे स्टैंडर्ड फॉर्म है आता जे अपन पाले होते तुम्हारे वेगवेगे इक्वेशन्स दाखले कि एक्स एक्सी से इक्वेशन का वाई एक्सीच का पैरल लाइन से क्या अत पता है तो वेगवेगे फॉर्म्स हैं अपने पांच प्रकार के फॉर्म्स हैं तो मदला अपन पहला फॉर्म पहना आहोत स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म एक लक्षा ठेवा प्रत्येक फॉर्म हा कसा आला मैं दाखना चाहिए संगना चाहिए हाठिका पन तरी सु अपने तो जो फॉर्म का है इक्वेशन का मात्र कंपलसरी पाठ आल पाजे लक्षा ठेवा लाइन हा चैप्टर फार सोपा है इंटरेस्टिंग है अपने सी ई टी मे कि थेरी में निश्चित आउट ऑफ मार्क देवन जो पाई का ही कन्सेप्ट जे है थोड़स या गोषी तुम्हारा थोड़ा करावे लगता है तठिका ज्यादा बेसिक गोषी मैं संगित तुम्हें परफेक्टली लक्षा ठेवा तो फॉर्म्यूले पाठ करा आता इतना पांच प्रकार के फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आ नॉर्मल फॉर्म अे पांच फॉर्म अपन विथ प्रूफ पहूया ते पटपट पट प्रूफ जो महत्वाच नहीं फ्त अंडरस्टैंड कर मात्र फॉर्म हा तुम पाठ आला पाजे स्लोप पॉइंट फॉर्म मंडल का बरेच विद्यार्थी आता संगत कि दावी है वाई माइनस एस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन बरबर है आ गम्मत अच्छे कि जो फॉर्म है तो नावत लाइन विषय का स्लोप पॉइंट मध्य स्लोप दिल्ला एक पॉइंट दिल्ला तुम्हारा एक्जाम्पल ये फाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप टू बाय थ्री एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट वन टू अशा लाइन से इक्वेशन काड़ा कि लाइन का स्लोप टू बाय थ्री है ती लाइन वन टू हा पॉइंट मधु जे लाइन से इक्वेशन का ये तुम्हारा फाइंड आउट कराएं मग एक्जाम्पल मे तुम्हारा का दिल है तो तुम्हार लक्षा देते कि स्लोप दिला है पॉइंट दिला है मनु स्लोप पॉइंट फॉर्म वपराय स्लोप पॉइंट फॉर्म का है तो, तो तुम्हारा पाठ आला पाजे वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन तो फॉर्म जे है तो मैं आता कशे आए दाखोते प्रत्येक फॉर्म संगत पे एवं महत्वाच नहीं तो जरा थोड़स तुम्हारा फास्ट मे मैं घल तरी का हरकत नहीं ओके पहा आता स्लोप पॉइंट फॉर्म मे का वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म तो यह अपने जे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है लाइन दिल्ली आती हा लाइन मे समा जनरली तो पॉइंट एक्स वन वाई वन दिल्ला है और लाइन का स्लोप दिल्ला आल यम स्लोप यम दिल्ला है और पॉइंट एक्स वन वाई वन दिल तो हा लाइन से इक्वेशन का अपन लोकस मे शिकलो एखाद लाइन से इक्वेशन आल एखाद कर्व से इक्वेशन आल एखाद सर्कल से इक्वेशन आल को इक्वेशन आल मजेज लोकस से इक्वेशन काड़ाएल तो अपन तीन प्रोसिजरनुसार जो ती स्टेप प्रोसिजर मे तीन स्टेप्स हैं तो तीन स्टेपनुसार जो पहली स्टेप आती लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑफ द लोकस कुछ एक पॉइंट क्या लोकस वर का अपन कन्सिडर कराएगा ओके मैं इत लिख लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन सगले फॉर्म्यूले हाच पद्धति अपने प्रूव कराए सगले फॉर्म जे हैं ली लेट पी एक्स वाय बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन तो लाइन वरती कुछ एक पॉइंट अपन कन्सिडर कराएगा आता तो लाइन वोन पॉइंट जाए एक दिल्ला पॉइंट एक्स वन वाई वन आन कन्सिडर के एक्स वाई अपने लाइन वरती दोन पॉइंट महत आती तो स्लोप से डेफिनेशन अपन लास्ट लेक्चरला है ना वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन लैर फोर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 
स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाय वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन एक एक्स वन वाई वन दुसरा एक्स टू वाई टू जर कन्सिडर के थोड़क वाई कॉर्नेट की वजा बाकी भागी एक्स कॉर्नेट की वजा बाकी असा तो फॉर्म्यूला है बट स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू यम गि वन पो स्लोप अपने दिल्ला है है ना स्लोप दिल्ला है यम एंड देर फोर वाय मैनस वाय वन इज इक्वल टू यम वाई मैनस वाई वन अपॉन एक्स मैनस एक्स वन इज इक्वल टू यम विच इम्प्लाइज वाय मैनस वाई वन इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट एक्स मैनस एक्स वन फक्त हा एक्स मैनस एक्स वन जो डिनॉमिनेटरला है तुम्हें हा बोजव्या बाजूला ट्रांसफर के इकड़ भागी तक जाना गुणी ले हुई विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म इन स्लोप पॉइंट फॉर्म मुझे स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब का प्रूफ महत्वाच नहीं है पहा सगे फॉर्म्यूले अपने अच्छे प्रूफ कराए स्लोप से डेफिनेशन वैसे डेठिकाने इक्वेट कराए तुम्हारा इक्वेशन मिलते हे महत्वाच नहीं एवं अंडरस्टैंड करूँ गेला का एक्जाम ये नहीं अशा पद्धति पर स्लोप पॉइंट फॉर्म का मंटल का तुम्हारा लगे संगता आल पाजे वाय मैनस वाय वन इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट एक्स मैनस एक्स वन अकरावी से मैथ्स आए बारावी से मैथ्स आल पूरे सर्कल आल को आल खूब ठिकाने अपने हा फॉर्म वपराय है तो मु हा फॉर्म कभी ही विसराय नहीं लक्षा आल ठीक है आता अपन दुसरा फॉर्म पहना आहोत स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहा ये लिवन गया आधी सेकेंड फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आता स्लोप पॉइंट फॉर्म पाला दुसरा अपन आता स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का है पहना आहोत इंटरसेप्ट मे लास्ट लेक्चर में मैं संगित है एखाद लाइन में एक्स एक्सिसला जिते इंटरसेप्ट हो तो पॉइंट मजे एक्स इंटरसेप्ट वाई के ज्यादा पॉइंट मधु जो तो पॉइंट मजे वाई इंटरसेप्ट है ना इंटरसेप्ट मन ले सी पी टी आ इंटरसेप्ट ये सी सी टी इंटरसेप्ट मे छेदने आ इंटरसेप्ट मे तठिका एक्सिसला ती लाइन जिते छेदते इंटरसेप्ट मना च इंटरसेप्ट मग वाय इंटरसेप्ट तुम्हारा दिल्ला सी और स्लोप दिला यम मजे स्लोप दिला इंटरसेप्ट जर दिलाल तो फॉर्म च नाव का है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आहा तेज इक्वेशन कस का सेम प्रोसिजर लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिवन गिवन वाय इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सपोज सी एंड स्लोप इज इक्वल टू यम स्लोप यम दिला है वाई इंटरसेप्ट सी दिला है आता सी दिला है अर्थ तो तो जो पॉइंट है तो पॉइंट कसा डिफाइन हुई जीरो कॉमा सी कारण वाई एक्सिस तो इंटरसेप्ट है यहाँ अर्थ वाय इंटरसेप्ट मे एक्स कॉर्डिनेट जीरो आतो मन तो पॉइंट का आला जीरो सी आत्ता जो जर आप फॉर्म वपरला स्लोप पॉइंट फॉर्म जरी मैं मन तो पी एक्स वाई स्लोप से डेफिनेशन वपरू लिखे तरी चले कि आत्ता सा जरी फॉर्म वपरला देर फोर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म आत्ता वर का जरी फॉर्म वपरला कि स्लोप की डेफिनेशन हे दोनों सापरली तरी चले हा फॉ स्लोप पॉइंट फॉर्म मे एक्स वन वाई वन की किमत जरी जीरो आ सी ठेवली वाई वन की किमत सी है वाय मैनस सी पहा वाई मैनस वाई वन इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट एक्स मैनस एक्स वन हियर एक्स वन वाय वन इज इक्वल टू या अपन पी एक्स वाई से प्रोसिजर नहीं वपरली तरी चले डायरेक्ट गिवन वाई इंटरसेप्ट सी स्लोप इज इक्वल टू यम बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म आता अपन प्रूव के लिए एक्स वन वाई वन मे हा पॉइंट है जीरो कॉम आर सी एक्स वन की किमत आफ्टर कंपेरिंग वी गेट एक्स वन इज इक्वल टू जीरो एंड वाई वन इज इक्वल टू सी एंड देर फोर वी गेट वाय मैनस सी इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट एक्स मैनस एक्स वन एक्स वन इज नथिंग बट जीरो एंड देर फोर वाय मैनस सी इज इक्वल टू एम एक्स वी गेट वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी This is very important equation of in slope intercept form, which is required equation, which is required equation in slope intercept form. जस स्लोप पॉइंट फॉर्म पाठ के वाय मैनस वाई वन इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट एक्स मैनस एक्स वन तस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फेर यम इज द गिवन स्लोप एंड सी इज द गिवन इंटरसेप्ट दैट इज वाय इंटरसेप्ट लक्षा आल तो यह पद्धति जर तुम्हारा स्लोप दिला इंटरसेप्ट दिला तो यू कैन राइट डायरेक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और मग क्या स्लोप की आ इंटरसेप्ट की किमत ठेवा वी गेट द रिक्वायर्ड एंसर नाउ वी टेक थर्ड टाइप टू पॉइंट फॉर्म आता टू पॉइंट फॉर्म दोन पॉइंट फॉर्म अपन पाले पहला स्लोप पॉइंट फॉर्म 
दुसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तिसरा आता टू पॉइंट फॉर्म मी मग सांगित कि नावामेंस दिल्ल अपने लाइन विषय का डाटा है का दिल्ल को फॉर्म वपराय है अपने कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म यहाँ अर्थ तो लाइन वर से जर दोन पॉइंट दिए अल्ल एक पॉइंटला एक्स वन वाई वन और दुसर पॉइंटला जर एक्स टू वाई टू अपन सपोज के लिए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू बी टू पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज हाउ टू फाइंड पहा कशा पद्धति फाइंड आउट के पुनः तीस प्रोसिजर के लिए मैं लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन एंड नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ स्लोप मैं इतने सुरुआती लिखो लेट ए एक्स वन वाई वन सपोज एंड बी एक्स टू वाई टू जनरल टू पॉइंट्स आर कन्सिडर्ड हियर लेट ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू बी एनी टू पॉइंट्स बी एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑन द लाइन ओके आता इक्वेशन काड़ा सा अपन लोकस सा जनरल पॉइंट अपन दुसरा कन्सिडर करते लेट पी एक्स वाई कारण ये इक्वेशन ही अपने का एक्स वाई या स्वरूप में लोकस का पॉइंट अपन जनरली कन्सिडर करता का पी एक्स वाय लक्षा ठेवा पॉइंट दिए अल तुम्हारा पर्टिक्युलरली कुछ पॉइंटला एक्स वाय सपोज कराएं नहीं एक पॉइंट दिल तो एक्स वन वाई वन दोन पॉइंट दिए अल तो एक एक्स वन वाई वन और दुसर एक्स टू वाई टू कारण एनर इक्वेशन है एक्स वाई या स्वरूप में ये लाइन से इक्वेशन लोकस इक्वेशन जी ये एक्स वाई या स्वरूप में ये तो एक पॉइंट दिला अल तो एक्स वन वाई वन दोन दिल तो पैल एक्स वन वाई वन दुसर एक्स टू वाई टू अं सपोज कराएँ इक्वेशन काड़ा प्रोसिजर सा मी सपोज करते लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस बी एनी पॉइंट ऑफ द लाइन एंड देर फोर बाय डेफिनेशन ऑफ स्लोप पहा कशा पद्धति इक्वेशन आप क्रिएट करते बाय डेफिनेशन ऑफ स्लोप स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सपोज पी ए कि पी बी का स्लोप काड़ो आप पी ए स्लोप ऑफ पी ए इज इक्वल टू एच स्लोप एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू वाई टू माइनस वाई वन दैट इज वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन है ना वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन गिव इक्वेशन नंबर वन आता स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करूं जे दोन पॉइंट्स दिल्ली हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू सिमिलरली एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू हाउ टू फाइंड स्लोप वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन दिस इज ऑल्सो बाय डेफिनेशन ऑफ स्लोप वी कैन राइट एज लाइक दिस आता एक वे लाइन एक पॉइंट वेगवेगे पॉइंट घेन अपन डेफिनेशन वपरले लाइन सेम आल तो स्लोप इक्वल आता स्लोप सेम आता एक कारण एक लाइन के स्लोप का वेगवेगे आू शक नहीं अपने महत्ति है तो इक्वेशन एक और दोन ही इक्वल आना है एंड देर फोर फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू y मैनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन हा एक्स माइनस एक्स वन क्या बाजूला घया एंड देर फोर वाय मैनस वाय वन अपॉन वाई टू माइनस वाय वन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन के लिए हा एक्स माइनस एक्स वन क्या बाजूला घया एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यहाँ अर्थ ये फक्त अपन आदला बदल के लिए एंड देर फोर वी गेट उजवी बाजू है ती आदि लिखित मैं डावीक कुछ हा जरी फॉर्म पाठ के तरी चले आत्ता हा जो लि लिखेला पॉइंट जरी अपन तो लक्षा ठेला तरी चलत तो दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म जेव दोन पॉइंट दिल्ली आता तुम्हारा लाइन से इक्वेशन काड़ाएं तो हा फॉर्म अपने पाठ आला पाजे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन लक्षा ठेवा ही सोप है पहा एक्स वन एक्स वन वजा कराए इक वाई वन वाई वन वजा कराए एक एक्स मधुन घायकड़ एक्स टू मधुन घ इकड़ वाय डाव्या बाजूला वाई कुछ देव दिए नहीं उजव्या बाजूला एक्स कुछ देसू दिए नहीं एक्स वजा एक्स वन एक्स टू वजा एक्स वन एक्स वन एक्स वन पर टेक्निकली तुम्हार पद्धति तुम्हें कस ही लक्षा ठेल तरी चाल फॉर्म पाठ हो फार महत्वाच् है कि जे अपने एम सी क्यू सा कि एक्जाम्पल सॉलो करता अतिशय महत्वा हा फॉर्म है कसा आला नेह प्रमाण मैं समझा संगित मैं तुम्हारा संगत कि मजे एवं महत्वाच नहीं अंडरस्टैंड होते है सोप है पन महत्वाच जे है तो अपने हा फॉर्म पाठ कराएगा समझ ल राइट डाउन दिस नाउ ठीक है तो चौथा फॉर्म पहू अपन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मे पहा दोन इंटरसेप्ट दिल्ली डायग्राम पाली तो तुम्हार लक्षा ये जो एक्स इंटरसेप्ट है 
इंटरसेप्ट मन ले एक्स इंटरसेप्ट जो है तो ये है ए मधुन ती लाइन जता है वाई एक्सेस बी मधुन जते एक्स इंटरसेप्ट ए मना चो वाई इंटरसेप्ट बी मना च हा इंटरसेप्ट आला तरी तो पॉइंट कसा रिप्रेजेंट के जो ए कॉमा जीरो कारण एक्स एक्सेस वे पॉइंट है तो वाई कॉर्नेट जीरो आतो वाई एक्सेस वर का पॉइंट है मनुन एक्स कॉर्नेट जीरो आतो डायरेक्ट तुम्हें लोकच मेथड वपरून फॉर्म काड़ला तरी चलत कि आता अपन टू पॉइंट फॉर्म जे है वपरले है जो पाले है तो जरी अपन तिथ वपरला फॉर्म्यूला मे हे दोन पॉइंट जरी ठेवले तरी अपने टू पॉइंट फॉर्म मिलते कुछ ही मेथड न सोड़वा तुम्हारा टू पॉइंट फॉर्म मिलते लोकस की मेथड वपरली तरी लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑफ द लोकस मना चाहिए स्लोप का दोन स्लोप का इक्वल दाखवा कि जो आता अपन टू पॉइंट फॉर्म वपरला एक लेक्स वन वाई वन मन दुसरा लेक्स टू वाई टू मनो आर का जो आता टू पॉइंट फॉर्म वपरला अपन किमत सोल्यूशन मे सपोज हिअर गिवन लेट एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज गिवन बी एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी मे ती लाइन एक्स ए मधुन जते वाई से बी मधुन जते हैं ए लक्स इंटरसेप्ट मना चाहिए बी ल वाई इंटरसेप्ट मना च एंड देर फोर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस पॉइंट्स ऑन द एक्सिस आर एक्सिस आर ए जीरो एंड जीरो बी ओके लेट आता पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन सपोज करूया एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू सपोज ए जीरो एंड एक्स टू वाई टू इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट इज अ जीरो बी दोन पॉइंट्स दिलले लाइन वरचे एंड देर फोर बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म दोन पॉइंट दिल मन टू पॉइंट फॉर्म अपन वपरूया टू पॉइंट फॉर्म आता अपने लक्षा आए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन क्या आता एक्स वन वाई वन चा एक्स टू वाई टू या किमती इतने अपन एक्स वन की किमत कंपेर के एक्स वन की किमत ए एंड देर फोर एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई वन वाई वन की किमत जीरो डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन बी माइनस जीरो and simplify this we get the required form that is x minus a divided by minus a is equal to y upon b is equal to y upon b ha minus tya bajula de ani a separate jar kela tar ka yanar paha x upon a minus a upon a is equal to minus y upon b kay kele mi he minus sign tya bajula dile minus y upon b ani ha jo a ahe to separate kela छेद समान के एक्स भागी ले ये हा ये ये दिला माइनस ए अपॉन ए तो क्या होल एक्स अपॉन ए माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन बी माइनस के टर्म प्लस करूया एंड देर फोर वी गेट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन माइनस वाई अपॉन बी डाव्या बाजूला घल प्लस वाई अपॉन बी माइनस वन क्या बाजूला घया प्लस वन होल मे तुम्हारा इक्वेशन कस मिल एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म मुझे दोन पॉइंट दिए पहा एक्सरसाइज मे एक्जाम्पल्स ये अे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट टू एंड थ्री ऑन द कॉर्नेट एक्सेस टू एंड थ्री हैविंग इंटरसेप्ट दोन इंटरसेप्ट दिल टू आ थ्री मजे ए की किमत दोन आ बी की किमत तीन तो लाइन से इक्वेशन का तुम्हें दोन आ तीन लाइन से इक्वेशन डायरेक्ट ये ठेवा ये इक्वेशन तुम्हारा पाठ पाजे आ मग नेहमी प्रमाण कस आल दाखिल है है ना अंडरस्टैंडिंग है ये समझने सा है पन ये पाठ कर फार गरजे है कारण अपने एक्जाम्पल सॉलो करता ना ये इक्वेशन अपने पाठ पाजे टू पॉइंट फॉर्म मटल का एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन ये तुम्हारा परफेक्टली डेफिनेटली अगर शुअरली संगता आल पाजे लगे तुम्हारा हमें किमती ठेवाची इक्वेशन सॉलो के लाइन से इक्वेशन मिलते कि जे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो स्वरूप मे आत अंडरस्टैंड ओके राइट डाउन दिस नाउ द लास्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म आता नॉर्मल फॉर्म मे अपने कशा पद्धति नॉर्मल फॉर्म आतो पहा डायग्राम जर तुम्हें ऑब्जर्व के लिए व्यवस्थित पहा कदाचित हा पाठीमाग है का नहीं महती नहीं दावे मे पन हा नॉर्मल फॉर्म तुम्हारा अकरावी सुधा अतिशय महत्वाचार है तो यह पहा एक्स एक्सेस है हा वाई एक्सेस है हि लाइन दिल्ली है नॉर्मल कशाला मटल जर ओरिजिन पास लाइन वरती एक परपेंडिकुलर का कि जे इत दाखो मैं परपेंडिकुलर है ना साइन न दाखो तो परपेंडिकुलर जो आतो नॉर्मल मना काय असतं की त्या लाईनचं ओरिजिनपासूनचा परपेंडिक्युलर म्हणजे नॉर्मलचं डिस्टन्स दिलेलं असतं आणि हा सेगमेंट ओ एन जो आहे त्याने एक्स एक्सेस बरोबर केलेला जो अँगल आहे तो अल्फा जर दिला असेल तर ह्या लाईनचं इक्वेशन काय 
आतापर्यंत चार फॉर्म आपण बघितले ते लाईनवरचे दिलेले होते लाईनवरचा पॉईंट देतात लाईनचा स्लोप देतात लाईनवरचे दोन पॉईंट देतात लाईनवरचा इंटरसेप्ट देतात असे वेगवेगळे टाईप्स होते पण नॉर् नॉर्मल फॉर्ममध्ये काय आहे पहा तर त्या लाईनवरचं काही दिलेलं नाही पण लाईनचा जो परपेंडिक्युलर ओरिजिनपासूनचे जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण नॉर्मल असं म्हणतो पण तो आपण पीनं सपोज केलं ते डिस्टन्स ह्या नॉर्मलचं डिस्टन्स पी आहे आणि त्या नॉर्मलनं एक्स ॲक्सेस बरोबर केलेला अँगल जर अल्फा असेल तर पी आणि अल्फाच्या स्वरूपामध्ये ह्या लाईनचं क्वेशन काय आहे ते आपल्याला फाईंड आउट करायचं आहे पहा कशा पद्धतीनं आपण डिफाईन करू शकतो इथं जर अँगल अल्फा असेल तर आपल्याला हे माहिती आहे की हे डिस्टन्स पी आणि हे अल्फा असेल तर पी कॉस अल्फा आणि पी साईन अल्फा हे नॉर्मलचे पॉईंट झाले पी कॉस अल्फा आणि पी साईन अल्फा हा नॉर्मलचे हे जे कॉर्नेट्स असतात ते याच्या स्वरूपामध्ये काय असतात पी इंटू कॉस अल्फा आणि पी साईन अल्फा ते परपेंडिक्युलर वगैरे आपण पाठीमागं बघितलेले आहेत त्याच्यानुसार जर डायरेक्ट परपेंडिक्युलर काढला तर अल्फा डिफाईन केल्यावर अपोजिट साईड डिवायडेड बाय हायपोटेनियस म्हणजे कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस डिस्टन्स डिवायडेड बाय पी देअर फोर पी कॉस अल्फा एक्स कॉर्नेट मिळाला वाय कॉर्नेट सिमिलरली पी साईन अल्फा आपण इथं डायरेक्ट लिहिलेलं आहे पहा हा नाईन्टी डिग्री हा अल्फा असेल तर हा काय असणार आहे पाय पाय बाय टू मायनस अल्फा म्हणजेच नव्वद वजा अल्फा असणार आहे कारण हा नव्वद आहे हा ट्रायंगल तयार झाला त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांची बेरीज एकशे ऐंशी असते त्यातनं हा नव्वद गेला राहिलं नव्वद दोन्हीची बेरीज नव्वद आहे हा जर अल्फा असेल तर हा नव्वद वजा अल्फा असतो किंवा फाय बाय टू मायनस अल्फा असतो पाहता याच्यानुसार आपल्याला इथं डिफाईन करता येईल लेट लेट ओ एन बी द नॉर्मल लेट ओ एन बी द नॉर्मल दॅट इज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन टू द नॉर्मल टू द लाईन ओके लेट ओ एन बी द नॉर्मल विथ डिस्टन्स पी विथ डिस्टन्स पी ओके लेट अल्फा विद लेट अल्फा विद अँगल मेड बाय अँगल मेड बाय सेगमेंट ओ एन और रे ओ एन ओके सेगमेंटला रे लिया ओ एन न एक्स ॲक्सिस बरोबर विथ एक्स ॲक्सिस विथ एक्स ॲक्सिस अँड देअर फोर एन रिप्रेझेंट्स पी कॉस अल्फा अँड पी साईन अल्फा ओके आता लाईन्स इक्वेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे इन्क्लिनेशन थेटा दिला असेल हे जर थेटा दिला असेल तर आपल्याला टॅन थेटा हे जो स्लोप असतो माहिती आहे लेट थेटा बी द इन्क्लिनेशन पहा लेट थेटा बी द इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन ऑफ अ लाईन देअर फोर स्लोप ऑफ लाईन देअर फोर स्लोप ऑफ लाईन इज इक्वल टू इज इक्वल टू टॅन थेटा पण टॅन थेटा म्हणजेच काय टॅन ऑफ थेटाची किंमत काय असेल हा जर नव्वद वजा अल्फा असेल अल्फाच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला थेटा डिफाईन करायचा आहे तर हे लिनियर अँगल्स आहेत रेषे जोडीतील कोण तर हा काय असणार आहे एकशे ऐंशी वजा धीस अँगल म्हणजे नव्वद वजा अल्फा म्हणजे नाईन्टी प्लस अल्फा होईल हे फार तर मी असं लिहितो डिफाईन करण्यासाठी म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या एक स्टेप वाढली तरी चालेल म्हणजे नव्वद अधिक अल्फा म्हणजेच काय होईल मायनस कॉट अल्फा म्हणजे टॅन थेटा जो आहे तो मायनस कॉट अल्फा आला म्हणजे स्लोप जो आला त्या लाईनचा तो काय आला अल्फाच्या स्वरूपामध्ये तो स्लोप काढला कारण थेटा टॅन थेटा माहितीच आहे आपल्याला पण ह्या दोन गोष्टीच्या स्वरूपामध्ये पी आणि अल्फाच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला लाईनचं इक्वेशन काढायचं आहे म्हणून मीच त्या लाईनचा स्लोप अल्फाच्या स्वरूपात असा डिफाईन केला टॅन थेटा इज दॅट इज स्लोप इज इक्वल टू मायनस कॉट अल्फा अँड देअर फोर स्लोप इज इक्वल टू मायनस कॉट अल्फा हा स्लोप आला मायनस कॉट अल्फा लाईनचा स्लोप आला लाईनचं वरचा पॉईंट माहीत झाले आपल्याला पी कॉस अल्फा आणि पी साईन अल्फा स्लोप माहीत आहे पॉईंट माहीत आहे आता जर आपण डायरेक्ट स्लोप पॉईंट फॉर्म वापरला देअर फोर बाय युझिंग स्लोप पॉईंट फॉर्म देअर फोर बाय युझिंग स्लोप पॉईंट फॉर्म स्लोप पॉईंट फॉर्म वापरा वाय मायनस वाय वन इज इक्वल टू यम इन ब्रॅकेट एक्स मायनस एक्स वन इथं यमची किंमत काय ठेवणार मायनस कॉट अल्फा ओके आणि एक्स वन वाय वनची किंमत म्हणजे पी कॉस अल्फा पी साईन अल्फा एक्स वन म्हणजे पी कॉस अल्फा वाय वन म्हणजे पी साईन अल्फा ठेवूया किमती या ठिकाणी लिहून घ्या आधी हे हां देअर फोर वाय मायनस वाय वन पी साईन अल्फा इज इक्वल टू यम दॅट इज नथिंग बट स्लोप मायनस कॉट अल्फा कॉट अल्फा मीन्स कॉस अल्फा डिव्हायडेड बाय साईन अल्फा इन ब्रॅकेट एक्स मायनस एक्स वन एक्स वन मीन्स पी कॉस अल्फा ओके आणि आता हे सिम्प्लिफाय करायचं हे सोडवायचं वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन इन स्लोप पॉईंट फॉर्म पहा सिम्प्लिफाय करा इथं डिव्हाइड बाय साईन अल्फा ह्या बाजूला मल्टिप्लाय होईल वी गेट वाय साईन अल्फा मायनस पी साईन स्क्वेअर अल्फा 
इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा ने ब्रैकेट मध्य मल्टीप्लाय करा माइनस एक्स इन टू कॉस अल्फा माइनस माइनस बिकम्स प्लस कॉस अल्फा इन टू कॉस अल्फा दैट इज पी कॉस स्क्वेर अल्फा माइनस ची टर्म क्या बाजूला न्या हि माइनस ची टर्म इकड़े घया हि इकड़े घर ती प्लस होल एक्स कॉस अल्फा प्लस वाय साइन अल्फा इज इक्वल टू पी कॉस स्क्वेर अल्फा माइनस हा बाजूला घया प्लस पी साइन स्क्वेर अल्फा पी जर कॉमन काड़ला तो कॉस स्क्वेर अल्फा प्लस साइन स्क्वेर अल्फा विच इज नथिंग बट वन बाइजिंग फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी वी गेट पी एंड देर फोर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन सॉरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाय साइन अल्फा इज इक्वल टू पी पी और अल्फा स्वरूप नॉर्मल फॉर्म मे पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टन्स ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय दैट सेगमेंट टू द एक्स एक्सिज अशा स्वरूप अपने तो नॉर्मल फॉर्म मिला विच इज नॉर्मल फॉर्म डायरेक्टली तरी चले लक्षा आल तो अशा पद्धति हे आज लेक्चर मे अपन हिजे अजु एक्जाम्पल थोड़ीसी घे पहले एक्सरसाइज मे कारण जो एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री जो है टोटली तो खास हा पांच एक्सरसाइज वरती पांच टाइप्स वरती है स्लो पॉइंट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म आ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आ नॉर्मल फॉर्म अ पांच फॉर्म है आई होप सर्व सर्व टाइप्स तुम्हारा अगर व्यवस्थित परफेक्ट जाए तरी सु तुम्हारा एक टेबल मे आता हे सगे एकत्र लिखुन देते कि जे तुम्हें लक्षा ठेवा विथ प्रूफ कश आए ही मैं दाखिले हैं ठिका फॉर्म्यूले मात्र तुम्हें जे पॉइंट जो फॉर्म है इक्वेशन जे है तो मात्र तुम्हारा लक्षा आल पाजे नॉर्मल फॉर्मसुद्धा तुम्हारा समझला अल तो ये लिहन गया व्यवस्थितपने ओके तर आता जे फॉर्म जाए ना ये पांच फॉर्म ते मैं एकत्र जे तुम्हारा प्रूफ करूँ दिल मैं ते प्रूफ जा फॉर्म आता एक टेबल में दिल हा टेबल फॉर्म महत्वाच् रफ मे तुम्हें हा टेक्स्टबुक मे कु नहीं है पन हा टेबल आता तुम्हें व्यवस्थित तैयार करूँ जवर ठेवा का पहा सर्व पांच प्रकार के फॉर्म है तिथ प्रत्येक फॉर्मच नाव दिल है स्लोप पॉइंट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है टू पॉइंट फॉर्म है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है और प्रत्येका लिषय जो डाटा है जे घेवन है तो हाठिका अपने दिल है लक्षा आल स्लोप दिला यम पॉइंट दिला एक्स वन वाय वन स्लोप दिला इंटरसेप्ट दिला इक्वेशन तैसमोर दिल है ओके पहाता स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप दिला पॉइंट दिला इक्वेशन का वाय माइनस वाय वन इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन स्लोप दिला इंटरसेप्ट दिल्ला है स्लोपला यम मन तो वाई इंटरसेप्ट सी दिलाल वाय इज इक्वल टू यम एक्स प्लस सी हे पाठीमाग अपन आतापर्यंत प्रूव के लिए महत्वाचार है तो हा टेबल हा टेबल मात्र प्रत्येका इतना पाठ आला पाजे कारण करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है तेजिका तुम्हारा ते महित गरजे चाहिए तो हा टेबल तुम्हें व्यवस्थित लियासमोर तो फॉर्मच नाव है तेजसमोर तेज इक्वेशन है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन तो तुम्हें पाठ कराए ओके राइट डाउन दिस फर्स्टली एंड नाउ वी टेक द एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री कंटिन्ुअसली ओके फर्स्ट बिफोर दैट राइट डाउन दिस ओके okay, आता अपन एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री सुरू कराए जे पांच एक्स जे पांच टाइप अपन पाले स्टैंडर्ड फॉर्म जे पाले आधी का डायरेक्ट मैं इक्वेशन दी होती एक्स एक्स इज इक्वेशन वाय बरबर जीरो वाय एक्स इज इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्सला पैरल लाइन आल तो वाय इज इक्वल टू बी वायला पैरल लाइन आल तो एक्स इज इक्वल टू ये अशा टाइप में इक्वेशन आता है ये जे पांच फॉर्म है अपना टोटली थोड़ा सा लिंक दिया है एक्सरसाइज पांच पॉइंट तीन पन इंटरेस्टिंग है तुम्हारा फॉर्म्स जर पाठ आती तो का ही अड़चण पहा थोड़े सारखी एक्जाम्पल आल तो अपन स्कीप कर क्वेश्चन नंबर वन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टन्स ऑफ फाइव यूनिट फ्रॉम इट मे एक्स एक्सिस पास पांच यूनिट अंतरा वो ती लाइन जते एक्सला पैरल लाइन है एंड अबो इट एक्सला पैरल लाइन जी है ती एक्स एक्सिस वरती फाइव यूनिट एवडे डिस्टन्स वरती डिस्टन्स अपने फाइव दिल्ली है तो हा लाइन से इक्वेशन का एक्स एक्सिसला पैरल लाइन है त्या एक्स एक्सिस पास फाइव यूनिट एवडा डिस्टन्स वो ती लाइन जेल तो ती लाइन एक्सला पैरल है फाइव डिस्टन्स एवडा वरुण जता है यार अर्थ वाई एक्सिस फाइवम जते मूँ तो लाइन से इक्वेशन का वाई इज इक्वल टू फाइव तुम्हें सोल्यूशनसुद्धा एक वाक्या लिखू शकता सीन्स लाइन इज अ पैरल टू एक्स एक्सिस अशा पद्धतिन सीन्स लाइन इज अ पैरल टू एक्स एक्सिस सेंटेन्स लिहाय है एंड ऐट अ डिस्टन्स एंड ऐट अ डिस्टन्स ऑफ ऑफ फाइव यूनिट फ्रॉम इट 
फ्रॉम इट एंड अबो इट इज इज डायरेक्टली तो वाई इज इक्वल टू फाइव जाने सॉल्यूशन ये कमर का सच्चा ऐसी क्वेश्चन सास्ता तर जे एग्जांपल से मत क्वेश्चन वन में जाजुन तुम्हाला सच्चा समूर दिले तर त्याप दत्तों ने तुम्ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करो शक्ता त्या ये दिले मी बी का जाहे पाहा पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट डिस्टेंस फाइव यूनिट फ्रॉम इट एंड द लेफ्ट ऑफ इट वाई ला पैरेलल आहे बगान सेकंड में दे वाई एक्सिस ला पैरेलल आहे अने लेफ्ट साइड चा फाइव डिस्टेंस वरुण ती लाइन जाते वाई एक्सिस चा लेफ्ट साइड ला फाइव डिस्टेंस से उड़ा अंतर वरुण ती जर लाइन जाता सेल तर एक सच्चा फाइव मधुन जाते मनुन ते लाइन सी क्वेश्चन काय एक सी जी कोल्टो फाइव आसो तुम्हें डायरेक्टी सेम है सर का सेंटेंस लियो शक्ता एक आमर का साथी ते वन मध्य बी हा ते सब क्वेश्चन होता सी काय दिले पाहा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट डिस्टेंस ऑफ फोर यूनिट फ्रॉम द पॉइंट माइनस टू कॉमा थ्री पाहा या मधे सी जो पॉइंट दिले ला है सी मधे काय दिले तुम चार जो वो टेक्स्ट बुक आसे लस आनी त्या मधे पाहा एग्जांपल काय दिले पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ फोर यूनिट फ्रॉम द पॉइंट माइनस टू थ्री माइनस टू थ्री हाँ जो पॉइंट आ है या पॉइंट पास उन फोर यूनिट डिस्टेंस माइनस टू थ्री मंजे एक्स से माइनस टू आने वाई से थ्री सपोज पॉइंट इज़ हियर गिवन माइनस टू थ्री अतः या पॉइंट पास उन फोर यूनिट कह ले एट ए डिस्टेंस ऑफ फोर यूनिट फ्रॉम द पॉइंट माइनस टू थ्री एक्स एक्सिस ला पैरेलल आहे आने फोर यूनिट माइनस टू थ्री या पॉइंट पास उन फोर यूनिट ये उड़ा डिस्टेंस वर्ती ती लाइन आहे ये डिस्टेंस फोर आहे तो यह लाइन सी क्वेश्चन का है पर हाँ तो माइनस टू थ्री या चार तक का है एक सच्चा माइनस टू यह लाइन से आप ले ले क्वेश्चन फाइंड आउट करें से ये डिस्टेंस फोर है अनि ये डिस्टेंस फोर आ सेल तो यह पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना स्नार है थ्री स्नार है वाई कोऑर्डिनेट तो है ना वाई कोऑर्डिनेट थ्री मुझे टोटली एक्स एक्सिस पास उन हाफ पॉइंट कुटु कुटुंती लाइन के लिए स्नार है तो सेवेन मधुन के लिए स्नार है मनुन तेरा लाइन से क्वेश्चन का है ना वाई इज इक्वल टू सेवेन लक्ष्य था ले मगर चेक एग्जांपल में एक्स एक्सिस चा अबो मन लो तो वर वर ती फोर इन फाइव इन इट पर नहीं तो पॉइंट चा वर ती दिले ले मग पॉइंट वर उन पॉइंट से एक्स एक्सिस पास उन से रिस्टेंस की तेज़ तर तर वाई कोऑर्डिनेट मंजे थ्री ये थ्री प्लस फोर सेवेन आंसर लिखता नहीं अकावा क्या मरी तस्सल लेता जब दिले लेते आप दतिन तर सॉल्यूशन आप ले लेते लाइन सिक्वेशन का ये तो y is equal to seven ओके ठीक है अतः क्वेश्चन नंबर टू पाहो या क्या है क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द इक्वेशन ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट थ्री यूनिट ऑन द y एक्सिस पाहा क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पूर्ण एग्जांपल ने लिया तुम्हें ते पाहा कशा पद्धति ने दिले ले पैरेलल टू x एक्सिस एंड मेकिंग इंटरसेप्ट एंड मेकिंग इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट दिले ले थ्री ऑन y एक्सिस ऑन y एक्सिस या चार तक का है अपन जरा डायग्राम कर ले y एक्सिस चा तीन मधुन ती लाइन जाते हैं यानी x लेफ्ट पैर ले ला है पाहा इन फक्त त्याथी करने मगाशी का है संगीता � Find the equation of line parallel to x-axis and making intercept three unit on y-axis. मुझे ती लाइन y ला जितने छेते तले intercept आ समंतो आपन three मधुन ती लाइन जाते तो आप आपस तुम चल लक्ष्य तेल की x ला parallel लाइन आ है हाई x-axis है ये y चत तीन मधुन के लिए मुन्न चल लाइन की equation का याल है y is equal to three तो मिल हो सकता the equation of line parallel to x-axis and making intercept three on y-axis is y is equal to three अशी एक एक मार्का ची छोटी एग्जाम्पल साहेब जो पूर्ण पने लून में गया था फक्त मैं तुम्हाले एक्सप्लेन करते हैं तुम्हें व्यवस्थित पने टेक्स्ट बुक में लिखा रहने एक्सरसाइज फार मोटा है तर जो अशी छोटी एक मार्का ची एग्जाम्पल तुम्हाला लेगेज लक्ष्य तेतिल माला खतरे आए अंत्यानुसार तुम्हें तेल � क्वेश्चन नंबर टू मतलब बी ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट फोर यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस चा फोर मधुन गए लिए लाइन है क्या होगा वाई ला पैरेलल आ है यानी एक्स चा फोर मधुन ती लाइन गए लिए आ है ऑब्वियसली तुम्हें डायरेक्टली सांगो शक्ता y ला पैरेलल आहे x चा फोर मधुन के लिए मोनों ते लाइन से क्वेश्चन का याले x is equal to four कारण जे टाइप शुरू कराये चाहिए जो पहले जो चार वाक्य में दिल्ली उठी बगाये x ला पैरेलल लाइन आसे ल y ला पैरेलल आसे ल तरते लाइन से क्वेश्चन का यास्ते तरते से अगर तुम्हाला क्या टाइप में जो पहले दोन क्वेश्� Containing the point two minus three and parallel. Parallel line equation आलेख परत आपले त्या पहले type में दिस जाता बगा। काय दिले ले obtain the equation of line containing the point a two minus one. 
टू मैनस वन हा पॉइंट ला पॉइंट मधुन ती लाइन जते पैरल टू वाई एक्सेस एंड पैरल टू वाई एक्सेस वाईला पैरल है पैरल लाइन आए का तुम्हारा एक्स या को पॉइंट मधुन ती लाइन जते फ एवं बगा टू मैनस वन रैंडमली अपन तो पॉइंट इतना दिला टू मैनस वन है ना एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव है मे चौथा क्वारंट मे वाई एक्सिसला पैरल है मजे हे लाइन हे लाइन से क्वेश्चन का आता टू मैनस वन हा पॉइंट यहाँ अर्थ एक्स डिस्टन्स टू है और वाई डिस्टन्स मैनस वन है है ना मजे वाईपासन का पॉर्नेट हा मैनस वन है मजे टू मैनस वन वाई एक्सिसला पैरल लाइन है यहाँ अर्थ पैरल लाइन से क्वेश्चन कसत तो एक्स इज इक्वल टू टू मे एक्स या को पॉइंटम जती ती लाइन तो फ्त अपने बगा है ना पैरल लाइन के इक्वेशन मे मग डायरेक्ट अपन वाई के लिए द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ए टू मैनस वन एंड पैरल टू वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू टू अस एक मार्का एक सेंटेन्स लेच वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन समझ ल ठीक है दुसर बी पे तसच दिल है फोर मैनस थ्री पैरल टू एक्स एक्सिस है ना फोर मैनस थ्री पैरल टू एक्स एक्सिस एक्स एक्सिसला पैरल है एक्स तो फोर आई का मैनस थ्री है फोर आइनस थ्री मे तो पॉइंट इत सपोज एक्स का फोर आइनस थ्री आक्सला पैरल है यहाँ अर्थ मैनस थ्री मधुन ती लाइन जते हा फोर मैनस थ्री इत फोर है मजे हा लाइन से क्वेश्चन का आल वाई इज इक्वल टू मैनस थ्री कारण एक्सला पैरल लाइन आई का वाई इज इक्वल टू आत वाईला पैरल लाइन आए का एक्स इज इक्वल टू तो पॉइंट आतो ये लक्षा ठेवायनुसार अपन ती इक्वेशन सर्व डिफाइन के लिए तो ये पैले तीन क्वेश्चन ता पद्धतिन आता चौथा क्वेश्चन पहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स आता अपने जे डिफरंट फॉर्म है पांच प्रकार के फॉर्म के फॉर्म से एक एक्जाम्पल अपने सुरू जा सुरुआती एक्जाम्पल ही दोन दोन मार्क के हैं पूरे जाऊन अपने तीन मार्क के एक्जाम्पल मिलना है तो पहा हम आता क्वेश्चन नंबर फोर कसा दिल्ला है वी राइट द क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू क्या ए दिल्ला है पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू ए टू वन टू जीरो सॉरी एंड बी थ्री फोर ठीक है तो यह टाइप ये आज आज लेक्चर मन अपन शेवटे एक्जाम्पल घे आज हाँ लेक्चरम कारण चौथा मे दोन है अग्जाम्पल मग नेक्स्ट लेक्चरला पांचव्यापासन की पूछे एक्जाम्पल्स अपन पहूया ओके कारण पांचवे क्वेश्चन मे बरे सब क्वेश्चन हैं क्या नाउ दिस इज द लास्ट एक्जाम्पल ऑफ द टूडेज लेक्चर नाउ सी हियर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स एक्जाम्पल विचार बरबर तुम्हार लक्षा आल पाजे कि हा एक्जाम्पल मे अपने का काय दिले तर दोन पॉइंट दिलेले आहेत लगेच तुमच्या लक्षात येतं की दोन पॉइंट दिलेत म्हणून आपण टू पॉइंट फॉर्म वापरायचा मग सोल्युशनमध्ये लिहिताना काय लिहिणार आपल्याला गिव्हन टू पॉइंट्स गिव्हन टू पॉइंट्स पहिल्या पॉइंटला आपण काय म्हणतो एक्स वन वाय वन इज इक्वल टू सपोज टू झिरो दुसऱ्या पॉइंटला काय म्हणतो आपण एक्स टू वाय टू दिस इज अ थ्री फोर अँड देअर फोर बाय युझिंग टू पॉइंट फॉर्म दोन पॉइंट दिलेले आहेत म्हणून त्या ठिकाणी आपण टू पॉइंट फॉर्म वपरायचा आणि टू पॉइंट फॉर्म मात्र इथं तुमचा तो परफेक्ट असला पाहिजे पाट असला पाहिजे तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता एक्स मायनस एक्स वन अपॉन एक्स टू मायनस एक्स वन इज इक्वल टू वाय मायनस वाय वन अपॉन वाय टू मायनस वाय वन अँड नाव पुट द करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज आफ्टर कम्पेअरिंग वी गेट एक्स वन इज इक्वल टू टू वाय वन इज इक्वल टू झिरो वी गेट सिमिलरली एक्स मायनस एक्स वन दॅट इज टू अपॉन एक्स टू मायनस एक्स वन थ्री मायनस टू व्यवस्थितपणे कॅल्क्युलेशन करायचं वाय मायनस वाय वन वाय वन इज नथिंग बट झिरो अपॉन वाय टू मायनस वाय वन दॅट इज फोर मायनस झिरो सिम्प्लिफाय दिस आपल्या पद्धतीने हे इक्वेशन सोडवायचं आहे वाय डिवायडेड बाय फोर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन फोर एक्स मायनस एट इज इक्वल टू वाय आहे ना चारनं मल्टिप्लाय केलं इकडं तिरकस गुणाकार केला प्लस वाय ह्या बाजूला घ्या वी गेट फोर एक्स मायनस वाय मायनस एट इज इक्वल टू झिरो अशा टाईपमध्ये स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये इक्वेशन आणायचं ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो ह्या टाईपमध्ये ते इक्वेशन आणायचं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन तर कुठल्याही फाइंड इक्वेशन ऑफ लाईन म्हणलं का येणार आन्सर हे तुमचं अशा टाईपमध्ये आलं पाहिजे या एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो ह्या टाईपमध्ये आपल्याला ते आन्सर आणलं पाहिजे ओके तर आय डाऊन दिस नाव ओके नाव सेकंड बी बी इज गिवन हिअर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाईन पासिंग थ्रू पॉइंट पी टू वन अँड क्यू टू मायनस वन 
ओके दोन पॉइंट दिलेले आहेत एकाला एक्स वन वाय वन इज इक्वल टू टू वन दुसरा एक्स टू वाय टू इज इक्वल टू टू मायनस वन टू मायनस वन सेम एक्झाम्पल आहे मग असारखंच आहे बाय युजिंग टू पॉईंट फॉर्म टू पॉईंट फॉर्मुल्या त्यामध्ये किंमत ठेवा अँड देअर फोर वी गेट एक्स मायनस एक्स वन मिन्स टू डिफायडेड बाय एक्स टू मायनस एक्स वन टू मायनस टू इज इक्वल टू वाय मायनस वाय वन दॅट इज वाय मायनस वन अपॉन वाय टू मायनस वाय वन दॅट इज मायनस वन मायनस वन नाव सिम्प्लिफाय दिस एक्स मायनस टू डिफायडेड बाय झिरो इज इक्वल टू वाय मायनस वन अपॉन मायनस टू पहा हा झिरो तिकडे नेलं तर मल्टिप्लाय होईल दॅट आर फोर एक्स मायनस टू इज इक्वल टू झिरो अँड देअर फोर वी गेट एक्स इज इक्वल टू टू वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन इथं डिव्हायडेड बाय झिरो आहे तो त्या बाजूला घ्या मल्टिप्लाय बाय झिरो होईल म्हणजे काय होईल त्या ठिकाणी झिरो झाली ही सर्व टर्म एक्स मायनस टू इज इक्वल टू झिरो दे आर फोर एक्स इज इक्वल टू टू म्हणजे ती लाईन वायला पॅरल लाईन आहे असं सुद्धा आपण कन्क्लुजन काढू शकतो वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन तर अशा पद्धतीनं आज आपण ही एक्सरसाइज पाच पॉईंट तीन मधली पहिली चार क्वेश्चन्स पाहिलेले आहेत याच्या पुढचे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया आज अतिशय महत्त्वाचे काही टॉपिक झालेले आहेत तसा टॉपिक एक आतमें जे पांच प्रकार के टाइप्स हैं तो टाइप्स मात्र अतिशय महत्वाचे हैं तुम्हें परफेक्ट क्या पाठ करा नेहमी प्रमाण मग लेक्चर जर आवड़ा अल तो लाइक करा सब्सक्राइब करा ओके शेयर करा और प्रॉब्लम अल तो कमेंट बॉक्स में लिया ओके थैंक यू